ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் இதுவரை நம்ம டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கமே அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம போகிற இம்பார்ட்டன் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போனால் எயித்து சோசியல் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து இந்த படத்தில் இருக்கிற சயின்ஸ் மற்றும் சோசியல் போட்டுக்கிறோம் பார்க்க நண்பர்கள் வந்து நம்ம பிளேலிஸ்டில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் அதில் வந்து சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் போகலாம் எயித்து சோசியல் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்காட்டு வீரர் என பெருமையோடு அழைக்கப்பட்டவர் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் ஆர்காட்டு வீரர் என பெருமையோடு அழைக்கப்பட்டவர் வந்து ராபர்ட் கிளைவ் இவர் வந்து இரட்டை ஆட்சி முறையை தோற்றித்தார் அதேமாதிரி வந்து இராணுவ வீரர்களுக்கு அமைதி காலத்தில் இரட்டை ஊக்கத்தொகையும் அளித்தார் சரிங்களா இரண்டாவது ஆங்கில பேரரசை இந்தியாவில் தோற்றுவித்தவர் யார் ராபர்ட் கிளைவ் ஆங்கில பேரரசை இந்தியாவில் தோற்றுவித்தவர் யார் ராபர்ட் கிளைவ் மூன்றாவது கர்நாடக போர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறு நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது கர்நாடக போர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றுக்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது நான்கு தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு ஐந்து முதல் பணிபட் போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு யாருக்கு இடையே நடைபெற்றது தெரிஞ்சால் கீழே கவனம் சொல்ல கவனம் பண்ணுங்கள் இந்த முதல் பணிபட் போரில் தான் வந்து இந்தியாவில் முதன் முதலில் பீரங்கி அறிமுகமானது யார் பயன்படுத்துகிறாருன்னா பாபர் தான் வந்து முதன் முதலில் பீரங்கி பயன்படுத்தினார் சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் பணிபட் போரில் ஆறாவது ஷெர்ஷா அக்பரின் முன்னோடி என அழைக்கப்படுகிறார் ஷெர்ஷா வந்து அக்பரின் முன்னோடி என்று அழைக்கப்படுகிறார் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஷெர்ஷா யாரின் முன்னோடி என அழைக்கப்படுகிறார்னா அக்பரினுடைய முன்னோடி என்று அழைக்கப்படுகிறார் நெக்ஸ்ட்டு ஏழு நவீன நாணய முறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் வந்து ஷெர்ஷா நவீன நாணய முறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் வந்து ஷெர்ஷா இம்பார்ட்டன் கொஷின் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஷெர்ஷா அறிமுகப்படுத்திய தங்க நாணயத்தின் பெயர் தெரிஞ்சால் கீழே காண்பதில் காண் பண்ணுங்கள் எட்டு ஷெர்ஷா டெல்லியில் புகழ்பெற்ற புராணகிலா என்ற சிறந்த கட்டடத்தை உருவாக்கினார் ஷெர்ஷா டெல்லியில் புகழ்பெற்ற புராணகிலா என்ற சிறந்த கட்டடத்தை உருவாக்கினார் நெக்ஸ்ட்டு எட்டு அபுல் பாசல் என்ற டேஸ் என்ற வரலாற்று புகழ்மிக்க நூல்களை எழுதியுள்ளார் இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கீழே காண்பதில் காண் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பத்தாவது கொஷின் கொரிலா போர் முறை என்பது முறைசாரா போர் முறை கொரிலா போர் முறை என்பது முறைசாரா போர் முறை இந்த போர் முறையை யார் வந்து முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க தெரிஞ்சால் கீழே காணும் சொல்ல காண் கொரிலா போர் முறை என்பது முறைசாரா போர் முறையாகும் பதினொன்று புரந்தர் உடன்படிக்கை ராஜா ஜெய்சிங் என்பவருக்கும் சிவாஜிக்கும் இடையே ஏற்பட்டது புரந்தர் உடன்படிக்கை வந்து ராஜா ஜெய்சிங் என்பவருக்கும் சிவாஜி என்பவருக்கும் இடையே ஏற்பட்டது பனிரெண்டு சிவாஜியின் அமைச்சரவை குழுவான அஷ்ட பிரதானில் இடம்பெற்றிருந்த அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எட்டு சிவாஜியின் அமைச்சரவை குழுவான அஷ்ட பிரதானில் இடம்பெற்றிருந்த அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எட்டு நெக்ஸ்ட்டு பதிமூணாவது கொஷின் மாபெரும் வாணிப மையமான கான்ஸ்டன்டின் நோபில் ஆட்டோமனிய துருக்கியர்களால் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆள் கை மூன்றாம் ஆண்டு கைப்பற்றப்பட்டது மாபெரும் வாணிப மையமான கான்ஸ்டன்டின் நோபில் ஆட்டோமனிய துருக்கியர்களால் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கைப்பற்றப்பட்டது பதினான்கு நிலநீர் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்திய வந்து பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா நிலநீர் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியது வந்து பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா நெக்ஸ்ட்டு பதினைந்து ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி தோற்றுக்க தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி தோற்றுக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறு நெக்ஸ்ட் பதினாறு மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஆல வள ஆதாரங்களை வந்து வளர்ச்சியுற்ற வளம் மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்படும் வள ஆதாரங்களை வந்து வளர்ச்சியுற்ற வளம் நெக்ஸ்ட் பதினேழு கனிம வளங்களை கனிம வளங்கள் என்பவை புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் கனிம வளங்கள் என்பது புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் கரிம வளங்கள் வந்து புதுப்பிக்க இயலம் என்னென்னா வந்து தெரிஞ்ச கீழே கணசில் கவன் பண்ணுங்கள் கனிம வளம்னா என்ன கரிம வளம்னா என்ன நெக்ஸ்ட் பதினெட்டு காற்று ஆற்றலை அதிகமாக பயன்படுத்தும் கண்டம் வந்து ஐரோப்பியா காற்று ஆற்றலை அதிகமாக பயன்படுத்தும் கண்டம் வந்து ஐரோப்பா காற்று ஆற்றலை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் நாடு தெரிஞ்ச கீழே கவன் சொ
இரண்டாம் நிலை தொழில் புரியும் பணியாளர்கள் தேச என அழைக்கப்படுகின்றன நிலக்கழுத்து படை நிலக்கழுத்து பட்டை பணியாளர்கள் இரண்டாம் நிலை தொழில் புரியும் பணியாளர்கள் வந்து நீல கழுத்து பட்டை பணியாளர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் முதல் நிலை தொழிலாளர்கள் வந்து சிவப்பு கழுத்து பட்டையை சிவப்பு கழுத்து பட்டை பணியாளர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் முதல் நிலை தொழிலாளர்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்று ஐந்தாம் நிலை தொழில் அதிகமாக காணப்படும் இடங்கள் வந்து பெருநகரங்கள் ஐந்தாம் நிலை தொழில் அதிகமாக காணப்படும் இடங்கள் வந்து பெருநகரங்கள் இருபத்தி ரெண்டு திட்டம் வகுப்போர் அடங்கிய தொழில் நிலை வந்து ஐந்தாம் நிலை தொழில் திட்டம் வகுப்போர் அடங்கிய தொழில் நிலை வந்து ஐந்தாம் நிலை தொழில் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி மூன்று ஜெராவாஸ் எனப்படும் தொன்முது மக்கள் காணப்படும் இடம் வந்து அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் ஜெராவாஸ் எனப்படும் தொன்முது மக்கள் காணப்படும் இடம் வந்து அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து உத்ராஞ்சல் அப்படின்ற இதெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஜெராவாஸ் எனப்படும் தொன்முது மக்கள் காணப்படும் இடம் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி நான்கு வண்டல் மண் பணி படிவுகளோடு காணப்படும் கனிமம் வந்து தங்கன் சரிங்களா வண்டல் மண் படிவுகளோடு காணப்படும் கனிமம் வந்து தங்கம் சரிங்களா தங்கத்தை எந்த முறையில் பிரித்தெடுக்கிறாங்கன்னா வண்டல் மண் பிரித்தெடுத்தல் முறை சரிங்களா இருபத்தி ஐந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தை வந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மெல்லிய கம்பியாக இழுத்து செல்லலாம் மற்றும் தூய தங்கத்தை வந்து கேரட் என்ற அழகால் அழைக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு சாரி இருபத்தி ரெண்டு சிந்து வந்து கேரட் மீதி ரெண்டு வந்து தாமிரம் சரிங்களா இது ரெண்டு சேர்ந்தால் தான் வந்து தங்கம் வந்து ஒரு கெட்டித்தன்மையாக இருக்கிறது ஒரு தூய தங்கம் எவ்வளோ தூய்மையாக இருக்கும் தெரிஞ்சால் கீழே காணும் சார் காண் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது தூய தங்கத்தை எந்த அழகால் அழைக்கிறோம் அப்படின்ற கண்டிப்பாக வர்க்கத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா பெட்ரோலியம் நீலகரை பற்றி வர்த்தகான வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா தே நல்லா வந்து தெளிவாக பார்த்துங்க இருபத்தி ஐந்து தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினமாக கடைபிடிக்கப்படும் நாள் வந்து நவம்பர் பத்தொன்பது தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினமாக கடைபிடிக்கப்படும் நாள் வந்து நவம்பர் பத்தொம்பது இது வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தெளிவாக பார்த்துங்க இருபத்தி ஆறு இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆகும் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தி இரண்டு ஆகும் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் கொஸ்டின் எந்த ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று எந்த ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று இது வந்து வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சரிங்களா ஒழுங்குமுறை சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று இருபத்தி எட்டாம் கொஸ்டின் வங்காளத்தின் முதல் தலைமை எழுநர் வாஸ்ட் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் சரிங்களா இது வந்து இதுவும் வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இதில் இந்த எய்த் சோசியல் சயின்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வங்காளத்தின் முதல் தலைமை ஆளுநர் வந்து வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இருபத்தி ஒன்பது ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி உச்சநீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட இடம் வந்து கல்கத்தா ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி உச்சநீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட இடம் வந்து கல்கத்தா முப்பதாவது கொஷின் சரிங்களா முப்பது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் சர் எலிஜா இம்பே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் வந்து சர் எலிஜா இம்பே நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று ஆங்கில பிரதமர் இளைய பிட் என்பவரால் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிட் இந்திய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது ஆங்கில பிரதமர் இளைய பிட் என்பவரால் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிட் இந்திய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது சரிங்களா இளைய பிட் பிட் இந்திய சட்டம் அதை ஷார்ட் அணியாக வச்சுங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் நான்காம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்றது நான்காம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி மூன்று இந்திய பொது குடிமையில் பணியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் வந்து காரன் வாலிஸ் பிரபு சரிங்களா இந்திய குடிமை பொது குடிமையில் பணியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் வந்து காரன் வாலிஸ் பிரபு நிலையான நிலவரி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வரும் காரன் வாலிஸ் பிரபு தான் நிலையான காவல்துறை அனைத்து நியமித்தரும் காரன் வாலிஸ் பிரபு தான் தலையிடா கொள்கையை அறிமுகப்படுத்திடும் காரண வாலிஸ் பிரபு தான் எஸ்ஐக்கு படிக்கிறவங்க வந்து இன்ட்ரிவியூ கொஸ்டனாக இருக்கும் இந்த காரண வாலிஸ் பிரபு பற்றி அதே மாதிரி வந்து பிசிக்கு படிக்கிற நண்பர்கள் வந்து இது வந்து காரண வாலிஸ் பிரபு பற்றி நல்லா தெளிவாக படிச்சுங்க இது கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது முப்பத்தி நான்காவது கொஸ்டின் காரண வாலிஸ் பிரபு டேஸ் ஆம் ஆண்டு வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரல் ஆனார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு காரண வாலிஸ் பிரபு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரல் ஆனார் சரிங்களா இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ரிப்பீட் கொஷின் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட
வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சியை ஒளி தொடர்ந்து ராபர்ட் கிளைவ் இல்லை தவறான பதில் வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை தோற்றுவித்தவர் ராபர்ட் கிளைவ் வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஒழித்தவர் வாரன் ஹெஸ்டிங்ஸ் இங்கே வந்து தப்பாக ஊற்றுருங்க ஆன்சர் சரிங்களா பார்த்துங்க முப்பத்தி எட்டு சமவெளி வேளாண் தொழிலுக்கு ஏற்ற இடமாகும் அதாவது சமவெளி வந்து வேளாண் தொழிலுக்கு ஏற்ற இடமாகும் சமவெளி தான் வந்து வேளாண் தொழிலுக்கு ஏற்ற இடம் சரிங்களா வேளாண் உற்பத்தியில் எவ்வளவு சதவீதம் இந்திய மக்கள் அந்த இது கொஸ்டின் வரும் சாரி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் நெல் ஒரு அயன மண்டல பயிர் சரிங்களா நெல் ஒரு அயன மண்டல பயிர் கரும்பும் ஒரு அயன மண்டல பயிர் நெல் வந்து வண்டல மண்ணில் வண்டல் மண்ணில் தான் வந்து அதிகமாக விளையும் கரும்பும் வண்டல் மண்ணில் தான் அதிகமாக விளையும் நெல் அதாவது கரும்பு வந்து ஒரு புல்வகை தாவரம் அதெல்லாம் பார்த்துங்க சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து விவசாய பொருட்கள் உணவுப் பொருட்கள் எந்தெந்த மாநிலத்தில் அதிகமாக விளைவிக்கப்படுகிறது அதெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயம் படித்தாக வேண்டும் நாற்பதாவது கொஸ்டின் பிரேசில் நாட்டின் இடப்பெயர்வு அல்லது மாற்றிட வேளாண்மை ரோக்கோ ரோக்கோ சரிங்களா என அழைக்கப்படுகிறது பிரேசில் நாட்டில் இடப்பெயர்வு அல்லது மாற்றிட வேளாண்மை ரோக்கோ என அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ஒன்று உலகின் நெல் உற்பத்தியில் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் ஆசியாவில் தான் விளைவிக்கப்படுகிறது சரிங்களா அதாவது வந்து நெல் வந்து முதன் முதலில் எங்கு அறிமுகமானதுனா சீனாவில் உள்ள எங்டிசி என்ற ஆற்று சமையல் தான் வந்து நெல் முதன் முதலில் அறியுமானது நெல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு வந்து சீனா தான் உலகின் நெல் உற்பத்தியில் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வந்து ஆசியாவில் விளைக்கப்படுகிறது சரிங்களா நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் இந்தியா மற்றும் வங்காள தேசம் சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கின்றது இந்தியா மற்றும் வங்காள தேசம் வந்து சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கிறது முதலிடம் வந்து வங்காள தேசம் இரண்டாவது வந்து இந்தியா சரிங்களா வங்க தேசம் நாற்பத்தி மூன்றாவது கொஸ்டின் பருத்தி டேஸ் மணியில் அதிகமாக விளைகிறதுனா பருத்தி வந்து கரிசல் மண்ணிலையும் அதிகமாக விளையும் வண்டல் கலந்த கரிசல் மண்ணிலையும் அதிகமாக விளையும் அதனால தான் இங்கே வந்து ஏபியும் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நாற்பத்தி நான்கு கொஸ்டின் தொழில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய எரிபொருள் வந்து நிலக்கரி தொழில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய எரிபொருள் வந்து நிலக்கரி ஆகும் தொழில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய எரிபொருள் வந்து நிலக்கரி ஆகும் சரிங்களா நாற்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் வைரம் அறுக்கும் தொழிற்சாலைக்கு குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பம் தெரிந்த பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறது வைரம் அறுக்கும் தொழிற்சாலைக்கு குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பம் தெரிந்த பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறது நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் தனியார் நிறுவனத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரிலையன்ஸ் ஜியோ சரிங்களா தனியார் நில நிறுவனத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரிலையன்ஸ் ஜியோ இந்த எஸ்சிஐஎல் பிஹெச்சிஎல் பிஎஸ்என்எல் இதெல்லாம் வந்து பொதுத்துறை சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நாற்பத்தி ஏழாவது கொஷன் சரிங்களா பக்கம் ஏதாவது சவுண்டு வந்து தயவு பண்ணிச்சுருங்க சரிங்களா அங்கே ஒருத்தர் ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணிடுறாரு அதனால தான் சவுண்டு வருது சவுண்டு ஏதாவது நான் பேச ஏதாவது கேட்கலாம் கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோன் போட்டு அந்த மாதிரி கேட்டுங்க சரிங்களா நாற்பத்தி ஏழாவது கொஷன் பெரிய அளவில் உற்பத்தி திறன் கொண்ட தொழிலகங்களுக்கு அதிக முதலீடு தேவை பெரிய அளவில் உற்பத்தி திறன் கொண்ட தொழிலகங்களுக்கு அதிக முதலீடு தேவை நாற்பத்தி எட்டு பருத்தி தொழிற்சாலை ஒரு வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிற்சாலை அதே மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டில் முக்கிய பணம் அதாவது அப்படி சொல்லுவாங்க சரியா ஞாபகம் சரிங்களா பருத்தி தொழிற்சாலை ஒரு வேளாண் பொருள் சார்ந்த தொழிலாகும் நாற்பத்தி ஒன்பது மனித உரிமைகள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுவது டிசம்பர் பத்து டிசம்பர் பத்து அன்று வந்து மனித உரிமைகள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் ஐம்பதாவது கொஸ்டின் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது அதே மாதிரி வந்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவர் வந்து ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருப்பார் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருப்பார் சரிங்களா தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவராக வயது எவ்வளவு தெரிஞ்சால் கீழே காண்பஸில் கான் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஐம்பத்தி இரண்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு உலக பெண்கள் பெய்ஜிங் என்ற இடத்தில் கூடினர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு உலக பெண்கள் வந்து ஆய பெய்ஜிங் என்ற இடத்தில் வந்து கூடினார்கள் சரிங்களா ஐம்பத்தி மூன்றாவது கொஸ்டின் டேஸ் நல்லாட்சியற்றதன டல்லோசியால் ஆங்கில பேரரசு இணைக்கப்பட்டது சரிங்களா அதை விட்டுருங்க ஐம்பத்தி நான்கு கங்கை கால்வாய் டேஸ் என்பவரது ஆட்சி காலத்தில் வெட்டப்பட்டதுன்னா டல்லௌசி கங்கை கால்வாய் வந்து டல்லௌசி என்பவரது காலத்தில் வெட்டப்பட்டது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் இந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சதி உடன்கட்டை இந்து இந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தெளிவாக பார்த்துங்க இந்து விதவைகள் மறுமண சட்டம் டேஸ் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டதுனா ஆயிரத்தி எட்நூற்ற
சிப்பாய் புரட்சிக்கு நாடு இழக்கும் கொள்கை முக்கியமான அரசியல் காரணமாகும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சிப்பாய் புரட்சிக்கு நாடு இழக்கும் கொள்கை முக்கியமான காரணமாகும் அரசியல் காரணமாகும் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்த பெரும் புரட்சி வந்து இந்திய வரலாற்றுஞர்கள் வந்து முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பெரும் புரட்சி வந்து ஆங்கில வரலாற்று அணியில் வந்து முதல் இந்த சாரி சிப்பாய் கழகம் என்று கூறினார்கள் ஐம்பத்தி எட்டு கொழுப்பு தடவிய தோட்டாவை தொட மறுத்த முதல் வீரர் வந்து மங்கள் பாண்டே கொழுப்பு தடவிய தோட்டாவை மறுத்த தொட மறுத்த முதல் வீரர் வந்து மங்கள் பாண்டே சரிங்களா மங்கள் பாண்டே யாரை யாரை வந்து சுட்டு கொண்டார் தெரிஞ்சால் கீழே காணும் சொல்ல கண் பண்ணுங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று உமர் புலவர் எழுதிய நூல் சீரா புராணம் உமர் புலவர் எழுதிய நூல் வந்து சீரா புராணம் அறுபதாவது கிருஷ்ணன் அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆய ஆலயம் கோபுரத்தை கட்டிய முதல் கட்டி முடித்தார் வந்து அச்சிதப்ப நாயக்கர் அருணாச்சலேஸ்வர ஆலய கோபுரத்தை கட்டி முடித்தவர் வந்து அச்சிதப்ப நாயக்கர் சரிங்களா நாற்பத்தி அறுபத்தி ஒன்றாவது சின் விஜயநகர் பேரரசுக்கு தலைக்கோட்டை போரில் உதவியவர் வந்து அச்சிதப்ப நாயக்கர் விஜயநகர பேரரசுக்கு தலைக்கோட்டை போரில் உதவியவர் வந்து அச்சிதப்ப நாயக்கர் அறுபத்தி ரெண்டு ராணி மீனாட்சியை சிறை வைத்தவர் வந்து சந்தா சாரி சந்தா சாஹிப் ராணி மீன் சாரி ராணி மீனாட்சியை சிறை வைத்தவர் வந்து சந்தா சாஹிப் அறுபத்தி மூன்றாவது கிருஷ்ணன் வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் வந்து கயத்தாறு வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் வந்து கயத்தாறு நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி நான்காவது கொஷின் பாஞ்சால குரவஞ்சி ஆண்ட மன்னர் வந்து கட்டபொம்மன் பாஞ்சால குரவஞ்சி ஆண்ட ஆண்ட மன்னன் வந்து கட்டபொம்மன் நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி ஐந்தாவது கொஷன் வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் டேசாம் ஆண்டு தூக்கிலிடப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு வீரபாண்டி கட்டபொன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு தூக்கிலிடப்பட்டார் அறுபத்தி ஆறாவது கிருஷ்ணன் வேலூர் புரட்சி நடைபெற்ற இடம் ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு வேலூர் புரட்சி வந்து பெரும் புரட்சிக்கு ஒரு தலைக்கூலி இது சரிங்களா வேலூர் புரட்சி வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி நடைபெற்ற ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட் வந்து அறுபத்தி ஏழாவது கிருஷ்ணன் இந்திய சிப்பாய்கள் தலைப்பாகை அணிய மறுத்ததால் புரட்சி தோன்றியது இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து தலைப்பாகை அணிய மறுத்ததால் வந்து புரட்சி தோன்றியது நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி எட்டாவது கிருஷ்ணன் நரபலி முறையை ஒரிசாவில் வந்த மலை அதாவது ஒரிசாவில் வந்த மலைவாழ் மக்கள் வந்து தான் வந்து நரபலியை பின்பற்றினார்கள் அதே மாதிரி இந்த ராஜஸ்தான் கத்தா க கத்தவாறு அப்படின்ற இடத்துல வந்து பெண் சிசு கொலை நடைபெற்றது சரிங்களா அதே மாதிரி அறுபத்தி ஒன்பதாவது விஷயம் நீதிமன்ற மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்ட வந்த பாரசீக மொழி ஒழிக்கப்பட்டது யாருடைய காலத்தில் நீதிமன்ற மொழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பாரசீக மொழி வந்து ஒழிக்கப்பட்டது சரிங்களா யாருடைய காலத்தில் தெளிவாக பார்த்துங்க அறு எழுவத்தி எழுபதாவது கிருஷ்ணன் இந்திய சமுதாயத்தில் காணப்பட்ட மிக கொடிய பழக்கம் வந்து சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறு வழக்கம் சரிங்களா இந்திய சமுதாயத்தில் காணப்பட்ட மிக கொடிய வழக்கம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒழிக்கப்பட்ட சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் இதோட நோக்கம் வந்து கணவர் இறந்துவிட்டால் அதிலேயே மனைவியும் விழுந்து அதாவது அந்த நெருப்பிலே வந்து மனைவியும் விழுந்து உயிர் துறக்க வேண்டும் சரிங்களா எழுபத்தி ஒன்றாவது கிருஷ்ணன் வில்லியம் பெயிண்டிங் பிரபு இந்திய தலைமை ஆளுநர் நிர்வாக குழுவின் முதல் கட்ட உறுப்பினர் ஆவார் வில்லியம் பெயிண்டிங் பிரபு வந்து இந்திய தலைமை ஆளுநரின் நிர்வாக குழுவின் முதல் கட்ட உறுப்பினர் ஆவார் அதே மாதிரி வந்து இந்த வில்லியம் பெண்டிங் காரன் வாலிஸ் பிரபு டல்லோசி பிரபு இவங்களாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெளிவாக படித்தவனும் வில்லியம் ஆஸ்டிங்ஸ் பிரபு அதே மாதிரி ராபர்ட் கிளைவ் அவங்களெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பட்டயம் கட்டாயம் படித்த வேணும் எழுபத்தி ரெண்டாவது கிருஷ்ணன் வாரிசு இழப்பு கொள்கை டேசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுனா டல்லோசி பிரபு வாரிசு இழப்பு கொள்கை வந்து டல்லோசி பிரபுவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது டல்லோசி பிரபு தான் வந்து நிலையான இருப்பு பாதையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் டல்லோசி பிரபு வாரிசு இழப்பு கொள்கை டல்லோசி பிரபு அதெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துங்க எழுபத்தி மூணாவது சின் லத்தீன் அமெரிக்கா உணவுப் பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்களையும் ஏற்றுமதி செய்கிறது லத்தீன் அமெரிக்கா வந்து உணவுப் பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்களையும் ஏற்றுமதி செய்கிறது நெக்ஸ்ட் எழுபத்தி நான்கு வருஷம் ஒரு நாட்டிற்குள்ளேயே நடைபெறும் வாணிபம் வந்து உள்நாட்டு வணிபம் ஒரு நாட்டிற்குள்ளேயே நடைபெறும் வாணிபம் வந்து உள்நாட்டு வணிபம் நெக்ஸ்ட் எழுபத்தி ஐந்து சுவிட்சர்லாந்து கை கடிகாரம் உற்பத்திக்கு புகழ்பெற்றது சுவிட்சர்லாந்து வந்து கை கடிகாரம் உற்பத்திக்கு புகழ்பெற்றது சரிங்களா எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் தந்தி தொடர்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தந்தி தொடர்பு எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி கடைபிடிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி வந்து தபால் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது வானொலி எந்த ஆண்டு ஒளிபரப்பப்பட்டது அதெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயம் படித்தாகணும் சரிங்களா வானொலி வந்து ஆயிரத்தி அது தெரிஞ
இறப்பு விதத்தினை விட பிறப்பு விதம் அதிகமாக இருப்பின் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் சரிங்களா பிறப்பு இறப்பு விகிதத்தினை விட குறைவாக பிறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாக இருந்தால் இறப்பு விகிதம் குறைந்து பிறப்பு விகிதம் அதிகரித்தால் மக்கள் தொகையும் அதிகரிக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு தம்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்வி படிக்கிற நண்பர்களுக்கு கட்டாயம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா நம்ம வந்து நம்ம வீடியோவில் வந்து டிஎன்பிசி மற்றும் டிஎன் யூஸ்ஆர்பி டிஎன் எஃப்யூஎஸ்ஆர்சி போன்ற போட்டி தேர்வுக்கு வந்து முக்கியமான வினாவடிகள் சயின்ஸு தமிழ் சோசியல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி முக்கியமான வினாவடிகள் கொடுக்குறோம் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்த்தில் இருக்கிற சயின்ஸ் தான் போட போகிறோம் சரிங்களா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது போட்டி தேர்வு போலீஸ் அல்லது டிஎன்பிசி டிஎன் எஃப்யூஎஸ்ஆர்சி வனக்காவலர் அதுக்கெல்லாம் படிக்கிற நண்பர்களாக இருந்தால் நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓக